Y me acompaña eh, mi gran amigo y único candidato con espíritu combativo, posiblemente el único candidato liberal de verdad que no se vendió a las palomas dialoguistas de algún otro espacio. Estoy hablando de Javier Milei. ¿Cómo estás, querido? Hola, Manu, querido. Gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio. Siempre es una alegría estar con vos. No, por favor. Eh, gracias a vos por estar acá. Y bueno, tenés un anuncio eh, bastante importante tengo para hacer. Tengo noticias, y, y, tengo y, noticias. Y me honra eh, que hayas elegido este lugar para, para hacer este anuncio. Bueno, eh, básicamente te cuento. El 22 de octubre sí. del año pasado, sí. cuando festejé mis 50 años... Allí estuve. Que estuvimos juntos también. Sí, señor. Y había unas cuantas personas más. Un poquito. <risa> había un poquito. poquito sí. Eh, de hecho, la cola de selfies tenía 500 metros. Sí, pero para sí, algunos sí. medios había poquita gente. Había poquita gente. Eh, y al mismo tiempo había mucha y estábamos violando los protocolos. Claro, sí, una cosa... Depende de qué les convenga. Claro, exactamente. Eh, yo lo festejé en la Plaza Holanda, sí, el Libertador y Oro. Sí. Y ahí me comprometí frente a mis seguidores que yo me iba a meter en política para sacar a los políticos corruptos a patadas en el culo. Uh -huh. Bueno, esa promesa la cumplí y este sábado 7 de agosto a las 16 horas vamos a estar nuevamente en la Plaza Holanda con el lanzamiento de mi precandidatura a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a estar acompañado por Vicky Villarruel uh -huh. y por Ramiro Marra. Y la conducción del evento la va a hacer un gran, gran, gran amigo mío. Me dijeron que es el mejor influencer del liberalismo en Argentina. Escuché algo. Sin lugar a dudas, por escándalo. <risa> mi amigo Manu. Así es, estaremos, estaremos. bueno, yo quiero decir públicamente eh, que no solamente voy a apoyar la candidatura de, de Javier, sino que voy a trabajar con vos, codo a codo, eh, en lo que sea, para que la gente entienda la importancia de que las ideas de la libertad lleguen a, al Congreso, que tengamos representación, que tengamos, además, eh, el espíritu combativo que tenés vos. Y yo quiero recalcar algo, hay mucha gente que está preocupada por los modos, los modos de Javier. Que a veces... Los que algunos copian ahora, unos que los Al, algunos, ahora los sí, copian. Algunos te copian, ¿viste? ¿Viste a, que a, los copia? Hasta la impostación. Pero hasta, incluso hasta los espacios menos pensados. He visto a la mismísima Cristina y al mismísimo Gabriel Solano hablar ahora de la libertad. ¿no? Hablan de la libertad. Parece que la gente se acordó de la importancia de la libertad. Tuvimos que llegar a que nos coartaran absolutamente todas nuestras libertades para que nos diéramos cuenta de la importancia de la libertad. Pero yo quiero decir algo y quiero reivindicarte acá con las palabras del mismísimo Jesús de Nazaret. No sé si lo conoces, es un personaje sí, más sí. o menos relevante. Sí, algo importante, sí, ¿no? Que sí. le, le puso cambio de fecha a, sí, a la historia de la humanidad. Básicamente, sí. Tiene alguna importancia en, en nuestra historia. Se, se dirigió a los fariseos y les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Entonces yo digo, no se preocupen por los modos de Javier Milei y escuchen el contenido, escuchen las ideas que él tiene. No quiero hablar más, te dejo a vos, por favor. Además, probablemente muchos se, se escudan detrás de las formas, uh -huh. básicamente la, la, la ausencia de contenido, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Y, y cuántos delincuentes con saco y corbata tantos años en la política, ¿no? Con buenos modos. Exactamente. Sí, es más, vos es que el otro día cuando estaba en la, en la mesa de Mirta Legrand que conduce Juana Viale, sí. en un momento estaban haciendo todo una, un culto a las formas. Sí. Entonces yo, eh, en, en, ese, en ese sentido, digamos, no creo que lo hayan hecho eh, como una agresión directa pensada ex ante, ¿no? Mm. Digamos, pero al margen, digamos, de, de, de lo que se pueda llegar a pensar, eh, de repente se pusieron a hablar de, de, de la importancia de las formas, y que las formas eran parte del contenido, y eso es mentira, porque yo ahí planteé, bueno, ¿qué pasa si a determinada persona viene ahora un ladrón a robarle? Claro. O sea, que le decís, ah, mirá, cuidado, te van caramba, te van a robar. <risa> Entonces, eh, o carambarejilla, digamos, diría sí. eh, Coso, eh, Flanders. Flanders. Sí. Eh, entonces, 
¿Qué le vas a decir así? Le decís, che, boludo, pará, te van a robar. O sea, y digamos, si, si viene el ladrón y que te va a ejecutar, le rompes un brazo con tal de que no te mate, ¿no? Y entonces, ahí los tres saltaron al unísono. No, no, bueno, pero eso son condiciones extremas. A ver, Argentina tiene 50% de claro, pobres, sí. tiene 11% de indigentes en el país de los alimentos. O sea, hay 5 millones de argentinos que no morfan. Sí. Cuando Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, sí, digo, me estás jodiendo. Siete de cada diez pibes en el conurbano son pobres. Bueno, si vos fijate, iba a complementar con eso. Es, estamos en, en esta dictadura y tiranía de las formas y los buenos modales y la corrección política, que hoy estamos hablando, se está discutiendo si dos diputados nacionales tienen que dejar sus bancas por haber cuestionado a una mujer que militó la cuarentena y resulta que estaba entrando y saliendo de la Quinta de Olivos mientras ella misma decía que no merecíamos una cama en terapia intensiva si nos enfermábamos, aquellos que íbamos a los banderazos a reclamar por nuestros derechos constitucionales tan pisoteados. Al margen de que, digamos, eh, pagábamos los impuestos para sostener el sistema de salud, uh -huh. al margen de que además tenés una seguramente una prepaga. O sea, pagaste dos veces por el mismo servicio y no te lo quería dejar usar. No, y y en, el medio sí, le, sí. en el medio le pagábamos al adiestrador de Dylan que sí. tuvo más derechos que Solange Muse. Sí, sí, vos sabés que a mí esa, esa situación, vos sabés que a, a mí la, la cuarentena me, me, me generó un problema. Eh, bueno, yo tengo cinco hijitos hermosos, o sea, en realidad, digamos, Conan me, me hizo abuelo, para ser estrictamente... Eh, digo, y entonces conmigo viven, además de Conan, eh, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y, y es muy loco porque... Claro, yo los tenía en el departamento y íbamos viendo cómo hacerlos pasear y todas esas cosas. Y cuando viene el encierro, digo, te imaginarás que cinco claro. chicos de 100 kilos claro. adentro del departamento sin que puedan salir, era una complicación. Entonces me lo, me lo llevé a una guardería y la mm. verdad es que la, la cuarentena se hizo tan larga. Mm. Si bien ellos en la cuarentena está muy bien porque tienen caniles de 6 metros por 2 y, y hacen tres veces paseos en recreos de 50 metros por 20... Eh, perdieron el cost la, la, la costumbre de manada. Claro. Por lo tanto, me, me tengo que mudar y obviamente me tengo que ir a un lugar que tenga mucho parque, claro, me tengo claro, que ir claro. a, a 60 kilómetros de la ciudad de, de Buenos Aires para, para tener un lugar donde pueda tener a mis hijitos de cuatro patas. O sea, <risa> o sea digo, parece una boludez, pero mientras que yo no, no, tengo no. que... Ahora, ese, esa, ese, ese, esa cuestión de que no los puedo tener juntos, porque claro. te imaginarás el peligro, claro. digamos, o sea... Para ellos y para mí, eh, digamos, el señor de presidente, se la, digamos, un inmoral, porque él fijó las reglas y él sí. mismo, que le fijaba las reglas a los demás, él no las cumplía, ¿no? Claro. O sea, una simetría, digamos, una muestra de... de bueno, de hecho, la, 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 la casta política se convirtió en una oligarquía hija de puta, digamos, sí. donde ellos son los dueños de los privilegios y nosotros somos directamente esclavos. Y bueno, una de las cosas que por las cuales yo me meto es para justamente para acá aniquilar al status quo, ¿no? Totalmente. Y, y además vas por fuera el status quo. Yo, yo Exactamente. Hoy lo dije, el único candidato liberal que no se vendió a las valijas de, de cierta persona de la, de la supuesta oposición. Y, ¿Hay oposición? Para, yo que tengo la sensación de que son lo mismo. Y bueno, para eso estamos nosotros. Bueno, no, claro, tío. Y, y otra cosa que yo voy a, voy a aclarar acá, yo nunca escondí con quién me llevo bien. A mí siempre me han visto al lado tuyo, al lado de Juan José Gómez Centurión, que también es un amigo que, que es un amigo en común, común, al lado de Waldo. Otro amigo. Eh, me llevo también muy bien con Patricia. Nunca lo escondí porque no tengo que esconder, no tengo nada que esconder. Mi apoyo siempre fue para Javier. Obviamente, no, no, pero no... aparte estás con la remera, mi ley 2021. Sí. No, no, o sea... me, me invitó Waldo una vez a su programa y le dije que yo bancaba tu candidatura. Sí. Digo, la, 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 las operaciones berretas de ciertas personas que, me hago cargo de lo que digo, Javier, no, no te comprometo a vos, de ciertas personas que has tenido al lado, los sé, los quizás, no me importan. Sí, obviamente, hoy creo que estás mejor rodeado, me gusta el espacio que has formado, conozco a mucha gente que está hoy en tu espacio, como Gastón Alberdi, Chosno de... De, 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 de Juan Bautista. De, del mismísimo, sí. Y, y con quien me he dado, estaba recordando, me, me he saludado y, he, y nos hemos sacado una foto juntos. Claro, porque linda. aparte si nos vienen a hablar, no, no. Hay que votar a tal por la defensa de la República. ¡Ey! 
Nosotros ¿Qué? tenemos un Alberdi en la lista, así ¿Qué? que, hey, dale. O sea, pero aparte, ve, eh, Alberdi, porque Alberdi, no, digo, es pariente, digamos, de, 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 de Juan sí, Bautista sí, Alberdi. Es como sobrino, sobrino nieto. Tras nieto, una cosa claro, así. Exacto. Sí, y bueno, y no, nos dimos la mano, yo soy eh, también chosno de José Benjamín Gorostiaga, el otro autor de la Constitución, Ex. así que también... Este, acá, acá, mapeche, a, digamos... Acá, acá está la sangre liberal. Acá está la sangre pura, liberal, claro. Bancando la parada. Claro, o sea... Así que eh. bueno, repitamos, así nos vamos despidiendo. Eh, sábado. Sábado, a las 16 horas, en Plaza Holanda, que eso es Avenida Libertador y Oro, voy a estar renovando mi compromiso con la gente que me meto en la política para sacar a estos chorros a patadas en el culo y ahí hago el lanzamiento de mi precandidatura a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evento en el cual voy a estar acompañado por Vicky Villarruel y por Ramiro Marra, con la conducción de mi amigo Manu. Señores, vamos a lanzar el sábado la campaña de Javier Milei, diputado. ¡Vamos, viva la libertad! ¡Carajo! Bueno, no te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.